गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसे कि अपने जो एस के जी एवियम ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं उनमें अपने एलेवंथ क्लास की इंग्लिश इंग्लिश जो कंपल्सरी बुक है उसका जो हॉर्नबिल बुक है उसमें से अपन चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे तो जो चैप्टर फर्स्ट था अपना द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और उसके राइटर थे खुशवंत सिंह तो इसका एक पार्ट अपन एक वीडियो में पढ़ चुके हैं यानी इसका जो अपन ने जो राइटर के बारे में है या इस जो चैप्टर के बारे में यानी स्टार्टिंग वाले पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा था वो अपन ने उस पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ लिया है अब जो अगर इसके आगे अपन पढ़ेंगे जैसे कि अपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि किस प्रकार जो खुशवंत सिंह है उन्होंने अपनी दादी माँ की अपीरेंस के बारे में बताया था उनके बिहेवियर के बारे में बताया था उनके डेली रूटीन के कार्यों के बारे में बताया था अब जो आगे सेकेंड पार्ट होगा तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि कैसे जो खुशवंत सिंह थे तो वो जब स्कूल जाते थे तो उनकी दादी माँ उनके साथ जाती थी तो एक तरफ तो उनकी जो उनकी स्कूल थी वो किससे अटैच थी एक जो मंदिर था उन्हीं से अटैच थी तो जैसे वहाँ का जो मंदिर का जो भी पुजारी होता था वो लोग उनको जो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आते थे उनको अल्फाबेट्स वगैरह सिखाते थे और किस तरीके से उनकी दादी माँ थी वो एक साइड बैठ करके उनकी दो धार्मिक ग्रंथ थे धार्मिक पुस्तकें थी उनको पढ़ा करती थी फिर उसके बाद में जो राइटर भी बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे उनके जो पेरेंट्स थे वो सिटी में सेटल हो गए थे और उन लोगों को उनके ग्रैंड मदर को और उनको राइटर को दोनों को वहाँ पर बुला लिया और उसके बाद में जो उनके बीच में यानी एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आता है राइटर की लाइफ में कि किस तरीके से वो अपनी दादी से धीरे धीरे दूर होते गए यानी जो फ्रेंडशिप उनके बीच में थी जो अपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से उनकी ग्रैंड मदर और राइटर के बीच में जो फ्रेंड्स थी भी वो फ्रेंडशिप धीरे धीरे कैसी होने लगी कम होने लग गई अब जो राइटर वो जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनसे उनका मिलना जुलना भी कम हो जाता है तो इस प्रकार अपन इस जो सेकंड पार्ट है उसमें यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनकी फ्रेंडशिप कम होती है कैसे जो राइटर हैं वो आगे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं किस तरीके से जाते हैं लेट्स स्टार्ट द चैप्टर माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटेज टू द टेम्पल द प्रिज टोट अस द एल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर तो अब जैसे कि पुराने समय में जो स्कूल्स थी वो अलग से नहीं होती थी बल्कि वो टेम मंदिर से ही अटैच रहती थी तो अब राइटर यहाँ कहते हैं कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर जब हम स्कूल जाते थे तो हम एक मंदिर में ही जाते थे और वहाँ का जो पुजारी था उसके द्वारा जो हमें अल्फाबेट सिखाए जाते थे तो अब इसमें जो राइटर वो कहते हैं कि जो मंदिर में स्कूल अटैच होने के कारण पुजारी के द्वारा ही अल्फाबेट सिखाए जाते थे और साथ ही साथ जो मॉर्निंग प्रेयर थी यानी सुबह की भगवान के लिए जो प्रार्थना थी वो भी वहाँ पर सिखाई जाती थी बल्कि आज के समय में कैसा होता है जैसे स्कूल्स है तो केवल वहाँ पर पढ़ाई होती है बल्कि प्रार्थना नहीं बताई जाती है तो राइटर के समय में ऐसा था कि स्कूल थी वो मंदिर से ही अटैच थी वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन इधर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द एल्फाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस माय ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स वरांडा का मतलब कोर्ट यार्ड यानी जो ब्रामदा हमारे रूम्स के आगे बना रहता है और स्क्रिप्चर यानी द सेक्रेड राइटिंग ऑफ ए रिलीजन जो धर्म से रिलेटेड पुस्तकें होती हैं धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उनको बोलते हैं स्क्रिप्चर्स तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो मेरे साथ जाती थी तो हम जितने भी स्टूडेंट्स थे वो एक साइड रो में बैठ जाते थे तो हमें या तो अल्फाबेट सिखाए जाते थे या फिर कोरस में प्रार्थना तो मेरी ग्रैंड मदर एक साइड बैठ करके अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा करती थी When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. और जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता है यानी मेरा पढ़ाई का काम पूरा हो जाता और ग्रैंड मदर जब अपना धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का काम पूरा कर लेती तो हम मंदिर से बाहर आते तो मंदिर के दरवाजे के बाहर जो विलेज डॉग्स बैठे रहते थे जिनके लिए दादी माँ थी वो चपातीज लेकर आती थी स्टेल तो उनको चपातीज देने का काम करती थी दे फॉलोड एस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम ग्राउलिंग मीन्स मेकिंग लो गटरल साउंड इन द थ्रोट यानी कुत्तों के द्वारा जो भूखने की आवाज़ आती है उसको गटरल साउंड या ग्राउलिंग बोलते हैं तो दादी माँ के द्वारा जो उनको चपातीज दी जाती थी तो एक गटरल साउंड के अंदर एक दूसरे पे चिल्लाते थे और जो डॉग्स थे वो चपातीज के लिए आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते थे और वो चपातियों के लिए हम लोगों का हम लोगों को फॉलो करते थे When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स थे वो शहर में एकदम से सेटल्ड हो गए थे तब मुझे और मेरी ग्रैंड मदर को वहाँ पर बुला लिया था That was a turning point in our friendship. और ये हमारी friendship का एक turning point था क्योंकि हमारी दोस्ती जो गाँव में थी उसमें एक मोड़ आ गया था 
ऑल दो वी शेयर द सेम रूम यद्यपि अब राइटर कहते हैं कि यद्यपि हम दोनों का रूम एक ही था हम रूम एक में ही रहते थे माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विथ मी आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस अब रूम एक होने के बावजूद भी मेरी ग्रांड मदर थी वो लंबे समय तक मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकी क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम में स्कूल में एंटर कर लिया था मैंने और वहाँ की स्कूल की जो बस थी उसमें ही मैं स्कूल जाता था इसलिए मेरी ग्रांड मदर थी वो मेरे साथ नहीं जा सकती थी There were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. Courtyard in veranda, veranda. So, ab jaise ki mere the grandmother mere saath nahi jaati thi, to jo streets mein dogs the, wo bhi unko nahi milti thi. To wo apna dana ki jo khilane ka kam tha, ab shahar ke ghar ke darwa veranda mein baith kar ke jo sparrows aati thi, unko wo dana feed karwati thi, unko feed karne ka kam karti thi. As the years rolled by. We saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. Rolled by any time passed. तो जैसे जैसे साल बीतते गए हम दोनों का एक दूसरे को देखना कम होता गया और स्टार्टिंग में तो मेरी दादी माँ ने अपना जो काम था कंटिन्यू यानी मुझे उठाने का और मुझे स्कूल के लिए तैयार करने का जो काम था उसको जारी रखा था लेकिन धीरे धीरे दादी माँ का ये जो काम मुझे उठाने का और तैयार करने का बंद हो गया When I came back, as she would ask me what the teacher had taught me, I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. जब मैं स्कूल से वापस आता तो मेरी ग्रांड मदर मुझसे पूछती कि मैंने क्या सीखा तो मैं उनको यही बताता कि मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड सीखे हैं कुछ वेस्टर्न साइंस की चीज़ों के बारे में जाना जैसे कि ग्रेविटी का लो है आर्किमिटीज के प्रिंसिपल्स हैं और हमारे चारों तरफ जो वर्ड है उसके बारे में मैंने सीखा ये मैं दादी माँ को बताता This made her unhappy. ये सुन कर के दादी माँ थी वो दुखी हो जाती थी क्योंकि उनका मानना था कि इन स्कूल में केवल लैंग्वेज सिखाई जाती है साइंस सिखाई जाती है She could not help me with my lesson. वो इसलिए भी दुखी थी कि अब मेरे लेसन में मेरे होमवर्क में वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. Distressed means बहुत ज़्यादा सफ़र करना किसी दुख से किसी चिंता से किसी दर्द को लेकर के तो मेरी दादी माँ थी उनका ये उनको ये सोचने लग गई कि इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में केवल इंग्लिश लैंग्वेज और साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है बल्कि जो ऐसे स्कूलों में जो भगवान हैं गॉड हैं उनके बारे में और धार्मिक पुस्तकों के बारे में धार्मिक ग्रंथों के बारे में इस प्रकार के स्कूल्स में नहीं बताया जाता सिवाय किसके इंग्लिश लैंग्वेज और साइंस के इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वन डे आई अनाउंस दैट दी वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन सी वॉज वेरी डिस्टर्ब To her music had lewd association. It was the monopoly of harlots and beggars, and not meant for gentle folk. Lewd association means indecent or obscene, as sabbe ya jo samman ke like nahi hote hain, and gentle folk means jo achhi family se belong karte hain. अब जैस जैसे ही मैंने मेरी दादी माँ को एक दिन बताया कि हमें स्कूल के अंदर म्यूजिक सिखाया जा रहा है तो वो डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि उनका मानना था जैसे ही मैंने म्यूजिक की बात की तो वो डिस्टर्ब थी क्योंकि उनका मानना था कि जो म्यूजिक होता है वो केवल असभ्य लोगों के लिए होता है और जो नोबल बर्थ होते हैं जो ऐसे लोग जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए नहीं होता और जो भिखारी होते हैं निम्न स्तर के लोग होते हैं उनके लिए होता है ताकि वो म्यूज़िक गा करके कुछ पैसे कमा सकें उनसे अपने डेली का फूड है वो अवेलेबल करवा सकें बल्कि नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए जो म्यूजिक होता है वो नहीं होता है ये उनकी थिंकिंग थी उनकी दादी माँ की थिंकिंग थी बल्कि आज के समय हम देखते हैं कि कितने म्यूजिक कॉन्सर्ट होते हैं टीवी में भी प्रोग्राम होते हैं म्यूजिक को बहुत ज़्यादा है वो पैसे कमाने का साधन बता दिया She said nothing but her silence meant disapproval. उसने म्यूजिक वाली बात को सुन कर के यानी जो बात मैंने म्यूजिक की उनको कही थी तो उनको सुन कर के उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी जो साइलेंस थी उनकी जो चुप्पी थी वो बता रही थी कि वो असहमत थी उनकी असहमति उनकी साइलेंस में दिखाई दे रही थी तो डिसअप्रूवल मीन्स अप्रूव नहीं करना She rarely talked to me after that. और इस मैटर के बाद में यानी म्यूजिक वाली बात होने के बाद में उन्होंने मुश्किल से ही मुझसे बात की होगी यानी बहुत बात करना मेरे से बहुत कम कर दिया 
when i went up to university i was given a room of my own the common link of friendship was snapped snapped means break suddenly and completely achanak se aur puri tarike se toot jana ab jab main university mein enter kar liya to mujhe ek alag se room mil gaya tha ghar mein to hamare beech mein yani mere aur grandmother ke beech mein jo room ka ek common link tha hum ek room mein rehte the to hamari dosti ka jo common link tha kyunki hum room mein dekh bed se dekh sakte the wo bhi toot gaya माई ग्रांड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन सेक्लूजन मीन्स द स्टेट ऑफ बींग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम पीपल लोगों से अलग रहना या अकेलापन रेजिग्नेशन का मतलब किसी चीज़ कोई चीज़ को अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेना तो दादी माँ ने भी क्या किया अकेला रहना अपने जीवन में अकेला रहना स्वीकार कर लिया और अपने ग्रांड सन के साथ जो उनकी दोस्ती थी उसको छोड़ करके ग्रांड सन से अलग रहना स्वीकार कर लिया वो भी बिना किसी ऑब्जेक्शन के यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझे अब जीवन में अकेले ही रहना है और ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी इच्छा से स्वीकार कर ली थी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन अपने ग्रांड सन के लिए नहीं किया था उनको पता था कि उनका पोता आगे पढ़ने के लिए जाएगा सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन स्पिनिंग व्हील यानी रूई से धागा बनाने की जो मशीन होती है उसको बोलते हैं स्पिनिंग व्हील और ये जो स्पिनिंग व्हील होती है वो लकड़ी की बनी हुई होती है पुराने समय में लोग जो थे वो इस रूई से धागा बनाने का काम करते थे तो मेरी दादी माँ भी थी वो इस मशीन से आ, काम करती थी जो कि हैंडलूम मशीन थी तो वो हमेशा इस पर आ, इसने अपनी इस मशीन को उसके बाद मुश्किल से ही छोड़ा यानी इस बात हो जाने के बाद और उसके बाद हम लोगों से उसका बात करना भी कम हो गया From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. अब sunrise means morning का समय और sunset यानी evening का समय सूर्योदय और सूर्यास्त अब sunrise से लेकर के sunset तक वो अपनी इस wheel spinning वाली मशीन पर बैठी रहती थी और साथ ही साथ काम करते करते प्रार्थना को recite करती थी भजन गाती रहती थी केवल दोपहर के समय जब वो lunch करती थी तो आधा घंटा वो निकालती थी अपने rest के लिए और उसी समय में वह जो sparrows वहाँ बरामदे में आती थी उनको खाना खिलाती थी वाइल सी सेट इन द वरान्डा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बीट्स हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग मीन्स द नॉइज ऑफ ए स्मॉल बर्ड छोटी छोटी पक्षियों की जो आवाज होती है जब वो लाउड बन जाती है तो वो वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग बन जाती है तो जो मेरी दादी माँ थी वो हमारे बरामदे में बैठ कर के ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो उस समय सैकड़ों जो पक्षी थे वो उसके पास आकर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे और उन पक्षियों को जो ब्रेड के टुकड़े दिए जाते थे तो वो आपस में उन टुकड़ों को खाने के लिए ची ची की आवाज़ करती थी और इन इतने सारे पक्षियों की जो ची ची की आवाज मिल करके वो एक लाउड नॉइज को क्रिएट करती थी सम केम एंड पर्स्ट ऑन हर लेग्स अदर ऑन हर शोल्डर्स सम इवन सेट ऑन हर हेड पर्स्ट मीन्स अलाइट और रेस्ट ऑन समथिंग किसी चीज़ पे आकर के बैठ जाना तो कुछ बर्ड्स थी वो उनके पाँव पे आके बैठ जाती थी कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठती थी और कुछ बर्ड्स तो थी वो तो उनके सिर पर ही आकर बैठ जाती थी यानी इतने सारे पक्षी उसके पास आते थे तो वो दादी माँ के ऊपर भी आकर के बैठ जाते थे सी स्माइल्ड बट नेवर शूड दैम अवे इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर शूड का मतलब होता है मेक ए पर्सन और एनिमल गो अवे बाय शाउटिंग और शेइंग शू जैसे हम किसी जानवर को शू शू करके दूर भगाने की कोशिश करते हैं तो दादी माँ ने उनको कभी अपने आप से शू की आवाज़ करके दूर नहीं भगाया बल्कि वो उनको देख करके मुस्कराती थी और ये जो उनका हाफ एन आवर जाता था जो रेस्ट के लिए वो निकालती थी ये हाफ एन आवर जो पक्षियों के साथ वो बिताती थी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट होता था खुशी से भरा हुआ होता था क्योंकि उनका जो ग्रांडसन था कंपेनियन वो छूट गया था अब उस कंपेनियन की जगह ये जो बर्ड थे वो उनके कंपेनियन बन गए थे और दादी माँ उनको देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती थी तो इस प्रकार अपन ने आज के वीडियो में पढ़ा था अपने चैप्टर फर्स्ट का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट में अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से उनकी फ्रेंडशिप में थी वो दूरियां आ गई थी एक डिस्टेंस उनके राइटर की और उनकी ग्रांड मदर के जो रिलेशनशिप में दूरियां आ गई थी अब इसका जो थर्ड पार्ट है यानी किस तरीके से वो ग्रांड मदर ओल्ड होती जाती है किस तरीके से धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाती है ये अपन इसके इस चैप्टर के थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे जो इसका तीसरा पार्ट होगा थैंक यू